വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ സാഗൂതം നമ്മൾ പറയുന്നതെല്ലാം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോഴും കാത്തിരിക്കുന്ന നിറഞ്ഞ സദസ്സിന് അഭിവാദ്യ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും വിഷയത്തിൽ തന്നെ നിന്ന് സംസാരിക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം നമുക്കറിയാം ഇന്ന് രണ്ടുപേര് നമ്മൾ കണ്ടാൽ സാധാരണ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം സുഖം എന്നാൽ ശരി പോയിട്ട് വരാം എന്നായിരുന്നു ഇതുവരെയൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ന് ചില ചോദ്യങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ വന്നിരിക്കുകയാണ് ആരുടെ കൂടെയാണ് എന്ന ഒരു ചോദ്യം അല്ലേ ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം തന്നിട്ട് പോയാൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു രീതി എന്താണ് ആ ചോദ്യം പാലസ്തീൻ്റെ ഒപ്പം ഒപ്പമാണോ അതല്ല ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഒപ്പമാണോ എന്ന ചോദ്യം കൂടി ഇന്ന് വന്നിരിക്കുകയാണ് അതിന് ഉത്തരം പറയേണ്ട ഒരു ഗതികേട് അതല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു നിർബന്ധിതാവസ്ഥ ഇവിടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളിലുള്ള ആളുകൾ ആരുടെങ്കിലൊക്കെ ഒപ്പമായിരിക്കും ചില ആളുകൾ പാലസ്തീൻ്റെ ഒപ്പമാണ് ചില ആളുകൾ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഒപ്പമാണ് ചില ആളുകൾ ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും കൂടെ അല്ലാതെ നിൽക്കുന്നവരുമുണ്ട് ഇരുപക്ഷത്തും ഇല്ല അഭിപ്രായം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല അവർ പറയുന്ന ഒരു കാരണം ഇരുപക്ഷത്തും മരിച്ചു വീഴുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നരകിക്കുന്ന സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതമാണ് നമ്മളുടെ കണ്ണിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇരുപക്ഷത്തും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് ഈ മൂന്ന് കൂട്ടം ആളുകളെ നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയുന്നത് മാനവികതയാണ് അതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് അതാത് ആളുകളെ തിരഞ്ഞു പിടിച്ചിട്ട് എന്നുള്ളതാണ് അവർ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പക്ഷത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപക്ഷത്തുമാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ഔട്ട്കം നിങ്ങൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ വലിയ മാനവികവാദികളാണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ നിങ്ങൾ ഈ പക്ഷം പിടിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അതല്ല നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു നിലപാടിൻ്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു സമാധാനം നമ്മുടെ ഈ വിഷയങ്ങളിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഗുണമാകുന്ന തരത്തിൽ ആ നിലപാട് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നിങ്ങളൊരു വലിയ മാനവികവാദിയാണ് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലുള്ള വിഷയങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള വിഷയങ്ങൾ എന്നും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം അവിടെ ഉണ്ട് യുദ്ധമുണ്ടെങ്കിലേ നിങ്ങൾക്കൊരു മാനവികവാദിയാണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അതേസമയം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സമാധാനം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിദ്വേഷം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും പറയാം നമ്മളെ നാട്ടിലെ സമാധാനം അതിവിടെ നിലനിൽക്കുന്നതിൽ മാനവിക മാനവികവാദിയായ എനിക്കൊരു പങ്കുണ്ട് എന്ന് നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ച് പറയാം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരില്ല പറയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ആ ചിന്ത എന്നും കൊണ്ടു നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മാനവികത ഉള്ളത് എന്ന് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മുന്നിൽ വെക്കേണ്ടി വരും അത് ആർക്കൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഓരോ വിഷയവും നമ്മളെടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ അതിൽ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ആളുകളുടെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ബാഗേജുമായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് പല ആളുകളെയും സന്തോഷിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും പല ആളുകളെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും പല ആളുകളെയും വിഷമിപ്പിക്കാതിരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഏതായാലും എനിക്ക് ഏതായാലും ആ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ സ്വതന്ത്ര ചിന്തകൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വളരെ ഇലാസ്റ്റിക് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഫ്രീ സൈസ് സാധനത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു സുഖം വേറെ തന്നെയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഒരു അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടൊരു കാര്യങ്ങളാണ് എന്തു തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നു എന്തു തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് ഫാക്ട് ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് പൊളിറ്റിക്സ് പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാക്ട് ബേസ്ഡ് പൊളിറ്റിക്സ് ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഒരു ഒരു രീതി ഒരു അപ്രോച്ച് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അങ്ങനെ വെക്ക
തല വേണമല്ലോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പം എങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ജനാധിപത്യ രീതിയിലുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിലൂടെ ഡിബേറ്റ്സിലൂടെ തർക്കങ്ങളിലൂടെ തർക്കം എന്ന് പറയുന്നത് വാക്കുകളാണ് അവിടെ മാറ്റൊരിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരിക്കലും ചോര പൊടിയില്ല എന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഒരൊറ്റ സാധനം അതേ ഉള്ളൂ തർക്കം ഈ ഡിബേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സംവാദം എന്ന് പറയുന്നത് അത് പരമാവധി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അത് ഉയർത്തി പിടിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം ഇതിൽ വിദ്വേഷം ഉണ്ടാകാതെ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു നിലപാടോ അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്ന ഒരു വാക്കിൻ്റെ പേരിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ പാലസ്തീൻ ഇസ്രായേൽ വിഷയം പോലും എടുത്തു വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പോലും കറി തിരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും വിദ്വേഷം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പം ഞാൻ എന്ന ഒരു വ്യക്തി സ്വതന്ത്ര ചിന്തകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിന്നിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നത് എത്രമാത്രം വിജയിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടറിയാം ശ്രമിക്കുന്നത് വിദ്വേഷമുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിദ്വേഷത്തെ കുറയ്ക്കുവാനുള്ള എന്തെങ്കിലും വഴി കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നൊന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ ഇവിടുത്തെ ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പശ്ചിമേഷ്യയിൽ അശാന്തി വിതച്ചത് ആര് ഒരു മില്യൺ ഡോളർ ചോദ്യമാണത് അല്ലെ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ഇത് അറിഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം എന്നാണ് അശാന്തി ഇതിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഴ്സ് ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് മനസ്സിൽ വന്ന ഒരു ടൈറ്റിലുകൾ തിരുത്തിക്കൊണ്ട് അത് അങ്ങനെ ടൈറ്റിൽ ഇട്ടാലേ വരുള്ളൂ എന്നൊന്നും നമുക്ക് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഏത് വിഷയമാണെങ്കിലും നമുക്ക് അവിടെ വരാലോ പക്ഷെ അതിനോടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാമെന്നുള്ള ഒരു കാര്യമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഇതറിഞ്ഞിട്ടിപ്പോൾ എന്താ കാര്യം എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ വിതച്ചതാര് എന്ന് അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക ആരാണ് വിതച്ചതെന്ന് ആരാ കണ്ടെത്തുക പശ്ചിമേഷ്യയിലെ കാര്യം വിടുക ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ വിഭജനം അതിന് ഉത്തരവാദികൾ ആര് എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഓരോ കൂട്ടർ അവരവരുടെ കാരണങ്ങളല്ലേ ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ വക്താക്കൾ വന്ന് നിന്നിട്ട് പറയും മുസ്ലിങ്ങളെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല മുസ്ലിം ലീഗുകാർ പറയുന്നത് അത് ആദ്യം തുടക്കം വെച്ചത് ആർ എസ് എസ്സുകാരാണ് ഹിന്ദു മഹാസഭക്കാരാണ് അവരാണ് അതിന് തുടക്കം വെച്ചത് ടു നേഷൻ തിയറി കൊണ്ടുവന്നത് അവരാണ് എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടർ ഇപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നു ഹിന്ദു മഹാസഭക്കാരെടുത്തോ അതല്ലെങ്കിൽ ആർ എസ് എസിൻ്റെ വക്താക്കളെടുത്തോ സംഘപരിവാർ വക്താക്കളെടുത്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയും ജിന്നയാണ് കൊണ്ടുവന്നത് അവരാണ് അതിൻ്റെ വക്താക്കൾ എന്ന് കൃത്യമായ ഒരു ഉത്തരമുണ്ടോ അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അതറിഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം അതുതന്നെയാണ് ഇവിടെ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തോ കാര്യം ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് ആ കാര്യം ഇവിടെ എന്താ കണ്ടുവരുന്നത് അപ്പം ഇത് സംബന്ധിച്ചിട്ടൊരു പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചകഞ്ഞ് ചകഞ്ഞു പോയി ഇതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തി എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളല്ല കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെഡിക്കൽ സയൻസ് ഇപ്പോൾ ഒരു സംഗതി ഹോമിയോ ഡോക്ടർ ആണെങ്കിലും ഒരു ഡോക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു അപ്രോച്ച് ഉണ്ട് ആ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയും രണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള പല അപ്രോച്ചുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുക ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് തരമാണ് നമ്മൾ പറയുക ഒന്ന് പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് അപ്രോച്ചും രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ ബേസ്ഡ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയും പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു മുറിവുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ കീറി മുറിച്ച് എന്താണ് അതിൻ്റെ പിന്നില്ല എവിടുന്ന് അത് തുടങ്ങി എന്നിങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് അന്വേഷിച്ച് പിന്നോട്ട് പോയി പിന്നോട്ട് പോയി അങ്ങനെ പോകുന്നൊരു രീതിയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു രീതി രണ്ടാമതൊരു രീതി സൊല്യൂഷൻ ബേസ്ഡ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയും പ്രോബ്ലത്തിനെ അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കും ഇന്ന് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ എന്തോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങൾക്ക്
ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഈ വിഷയത്തെ ഒന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ആരുടെ ഒപ്പമാണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ആളുകളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ വീണ്ടും അതൊന്ന് ഒന്ന് വിഭജിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ച് കൂട്ടം ആളുകളെ കാണാം ആരുടെ ഒപ്പം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഹമാസ് പോയി ചൊറിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഇസ്രായേല് തിരിച്ചടിക്കുന്നത് എന്തിന് പോയി ചൊറിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇസ്രായേലിനൊപ്പമാണ് അവിടെ സമാധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് തിരിച്ചടിക്കുന്നു കാരണമായത് ഹമാസാണ് അല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇസ്രായേലിനൊപ്പമാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന കുറേ ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ലേ കൈവെക്കണം യെസ് കുറച്ച് ആളുകളുണ്ട് രണ്ടാമതൊരു കൂട്ടം ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പലസ്തീൻ ജനത പീഡിതരാണ് നിലവിൽ അവർ വലിയ തോതിലുള്ള പീഡനം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇസ്രായേല് കുഴപ്പക്കാരാണ് ഇസ്രായേലിനോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പലസ്തീനോടൊപ്പമാണ് എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് ആളുകളുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അങ്ങനത്തെ ആളുകൾ ആരുമില്ല ഒരു മൂന്നാമത്തെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടില്ല സോറി ആ അത് മാറ്റി പറയാം ശരി 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 അല്ല ഞാൻ അതിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അത് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് പാലസ്തീൻ ഇസ്രായേൽ കാരണം പൊതുബോധത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ചോദ്യം ഇതാണ് നിലവിൽ ഇവിടെ പാലസ്തീൻ ജനത കാലങ്ങളായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നു ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ സ്ഥലം പിടിച്ചടക്കിയ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പലസ്തീൻ്റെ ഒപ്പമാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂന്നാമതൊരു കൂട്ടം ആളുകളുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ആളുകൾ ഇവിടെ കാണും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇനി നാലാമതൊരു കൂട്ടം ആളുകളുണ്ട് അവർക്ക് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ധാരണയൊന്നും കാണില്ല പക്ഷേ അവരുടെ നേതാവ് അതല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കൂട്ടുകാർ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വേണ്ടപ്പെട്ട ചില ആളുകളൊക്കെ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പക്ഷത്തായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അവരോടൊപ്പമാണ് എന്ന് പറയും കാര്യമാക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഇതിലൊരു അഞ്ചാമതൊരു കൂട്ടം ആളുകളുണ്ട് അഞ്ചാമതൊരു കൂട്ടം ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സമാധാന ശ്രമം ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുക പാലസ്തീൻ ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം ഇതിലെ ഹമാസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ ഇപ്പം മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കാലമായിട്ടാണ് അത് ചർച്ചയായിട്ടുള്ളൂ ഇതിന് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ആ വിഷയം മൊത്തം നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്രായേൽ പാലസ്തീൻ തന്നെയാണ് വിഷയം അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് കാലങ്ങളായിട്ട് ഈ വിഷയം പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ സമാധാന ശ്രമങ്ങൾ ആ സമാധാന ശ്രമങ്ങളോട് അനുഭാവപൂർവ്വം നിൽക്കുകയും അതിനോട് സഹകരിക്കുകയും ചെയ്തത് ആരാണ് അത് ഇസ്രായേലാണ് അതുകൊണ്ട് സമാധാനം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടൊരു പോരാട്ടം നടത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നു എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ഇസ്രായേലിനോടൊപ്പമാണ് ഞങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അഞ്ചാമതൊരു കൂട്ടം ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടോ സമാധാന ശ്രമത്തിനോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നു ഒരാളെ കണ്ടു യെസ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ആ കൂട്ടത്തിലാണ് എൻ്റെ ഞാൻ ഇസ്രായേലിനോടൊപ്പമാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചില നീക്കങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ആരാരെ കൂടുതൽ കൊല്ലുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആരാദ്യം വിട്ടാൻ ഇറങ്ങി എന്നൊക്കെ ഉള്ള അന്വേഷണം നടത്തി കൊല്ലപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം തമ്മിൽ തുലനം ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ശ്രദ്ധ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അത് കാര്യം നടക്കില്ല അവിടെ ആ ഒരു മോറൽ ഇക്വലൻസ് അത് നടക്കില്ല അതവിടെ ഒരിക്കലും പൂരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു സംഗതിയല്ല ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഹമാസിൻ്റെ ചിത്രത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ പാലസ്തീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹമാസായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരാണ് മാറ്റുന്നത് പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹമാസ് നടത്തിയത് വലിയ തോതിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടമാണെന്നും ഇതിന്നൊന്നുമല്ല കഴിഞ്ഞ തവണയും ഇതുപോലെ അറ്റാക്ക് നടന്ന സമയത്ത് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ പോലെ ഈ എം എ ബേബി പോലെയൊക്കെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ വന്നിരുന്നു പറയുന്നത് ഹമാസ്
അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ഹമാസാണ് ഈ ഫലസ്തീൻ എന്ന് വരുത്തി തീർത്തുകൊണ്ട് ആ രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നതിലേക്ക് ഇവിടെ വളരെയധികം മുന്നേറിയിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഭാഗ്യവശാൽ ഇന്നലെയാണ് പി എൽ ഒയുടെ നേതാവായിട്ടുള്ള അവിടുത്തെ അബ്ബാസ് മുഹമ്മദ് അബ്ബാസ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹമാസ് ഞങ്ങൾ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെ തള്ളിയിരിക്കുന്നു പക്ഷെ രസം കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഈ തിരുത്തൽ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി അത് അങ്ങ് ഫലസ്തീനിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് പുള്ളി അത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് തിരുത്തി അത് തിരുത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇസ്രായേലിനെ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ സംഘടനയൊന്നും ഇസ്രായേലിനെ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരുത്തേണ്ടി വന്നു തിരുത്തിക്കുന്നത് എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇനി ഇതിൽ മറ്റൊരു രസം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ചർച്ച ഇവിടെ കാണുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വലിയ സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അരങ്ങേറുകയാണ് സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ സെപ്റ്റംബറിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ലെബനോണിലുള്ള ഈ പലസ്തീനിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പുകളുണ്ട് ആ ക്യാമ്പിനകത്ത് ഇ പി എൽ ഒയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ആളുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഹമാസിൻ്റെ ഇസ്ലാമിക് ഫൈറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് അവരെ വിളിക്കുന്നത് തന്നെ ജിഹാദികളെന്ന് വേണം നമുക്ക് അവരെ വിശേഷിപ്പിക്കാം അവരും തമ്മിൽ ഈ റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പിനകത്ത് സായുധ പോരാട്ടം ഉണ്ടാവുകയും പത്തും ഇരുപതും ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ട ഒരു വാർത്ത എത്ര പേര് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പലസ്തീനികൾ തന്നെയാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമാണ് രണ്ട് ആവശ്യങ്ങൾ തമ്മിലാണ് ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് നമ്മളുടെ സൊല്യൂഷൻ പാർട്ടിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആവശ്യം എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് വേണം മുന്നോട്ട് പോകാൻ അപ്പോൾ ആ ആവശ്യം എന്താണ് ഇസ്രായേലിലെ ആളെ വിളിക്കുന്നു വരൂ ഫലസ്തീനിലെ ആളെ വിളിക്കുന്നു വരൂ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഹമാസ് നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തുക ഭീകരവാദ സംഘടനയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഇനി കൂടുതൽ നമ്മൾ പറയുന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ പ്രശ്നം പാലസ്തീൻ ഇസ്രായേൽ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടല്ലോ ആരാണ് ഇതിന് ഉത്തരവാദി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ ഉത്തരവാദി ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുള്ളൂ അത് മതമാണ് കാരണം ഈ മതം തലയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ആളുകൾ അവരുടെ പല കാര്യങ്ങളും മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാണ് കാരണം ഇസ്രായേലികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ വളരെ വലിയ തോതിൽ വേട്ടയാടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അവർക്ക് വന്ന് നിന്ന് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങൾ ഓഫർ ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അമേരിക്കയിലെ സ്ഥലം ഓഫർ ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ആഫ്രിക്കൻ മൻകരയിൽ സ്ഥലം ഓഫർ ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളും കിട്ടി പക്ഷെ അവർ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഇസ്രായേൽ തന്നെയാണ് എന്താ കാരണം കാരണം അവരുടെ കിതാബുകൾ പ്രകാരം വാഗ്ദത്ത ഭൂമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് അവരുടെ നാട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്രായേലാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് ചെല്ലുക അവിടുത്തെ ആ മസ്ജിദ് അൽ അക്സ എന്ന് പറയുന്ന ആ പള്ളി അത് വളരെ വലിയ പ്രാധാന്യം ഉള്ളതാണ് അത് അബ്രഹാമിക് റിലീജിയൻസിന് എല്ലാത്തിനും പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായി പോയി എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഏതുപോലെ ഇപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും ജൂതന്മാർക്കും എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഖുർആാൻ പ്രകാരം എങ്ങനെയാണ് അത് പ്രാധാന്യമാകുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല അറിയോ അതിൻ്റെ കഥ മുഹമ്മദ് നബി പണ്ട് ആകാശത്തേക്ക് കുതിരപ്പുറത്തൊരു യാത്ര പോയിരുന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് പുള്ളി പുള്ളിയുടെ വണ്ടി അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്ത് പോയ പള്ളിയാണ് ഈ പറയുന്ന പള്ളി അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടുന്ന് മുകളിലേക്ക് പറന്നു പോയത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അന്ന് അവിടെ ചെന്നു അതാണ് ഇസ്ലാമും ഈ പള്ളിയും തമ്മിലുള്ള ആകെക്കൂടിയുള്ള ബന്ധം മുള്ളിയ തെറിച്ച മുള്ളിയപ്പ തെറിച്ച ബന്ധം എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതാണ് ആ സാധനം ഇതിൻ്റെ പേരിലാണ് അതിൽ ഞങ്ങൾക്കും പങ്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ അടികൂടുന്നത് അപ്പം ഞാനതാ പറഞ്ഞത് ഇതിലെ ഉത്തരവാദി ആര് എന്ന് ചോദിച്ചു പോയാൽ നിങ്ങൾ എവിടെ ചെന്ന് നിൽക്കും ഇനി മതമാണ് പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് തെളിയിക്കാൻ എങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ ആവശ്യം എന്താണ് ഇസ്രായേലി പക്ഷത്തു നിന്ന് ഒരാളെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചാൽ അവരെന്താ പറയുക ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ രാജ്യം ഇവിടെ ഓ
തള്ളി അവിടുന്ന് കൂട്ടക്കൊല നടത്തുക ജനോസൈഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനം അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണെന്ന് ഇവർ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആദ്യം ചെയ്ത് മാതൃക കാണിച്ചത് മുഹമ്മദ് നബി തന്നെയാണെന്ന് നമ്മൾ സമ്മതിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പം അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ചരിത്രത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് കുഴിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തീരില്ല എന്നുള്ളത് കാരണം അത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോവും അവസാനം കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് നമ്മളുടെ ഏകകോശ ജീവിയിലേക്ക് വരെ എത്തും എവല്യൂഷൻ പ്രകാരം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വരെ ചെല്ലും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇസ്രായേലിൻ്റെ പക്ഷത്തു നിന്നുള്ള ആവശ്യം അതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാനമായിട്ട് ഇവിടെ ജീവിക്കണം അത് ജീവിക്കാനുള്ള സാധ്യത അവർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല അത് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല നിലവിൽ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അറബ് ലോകവുമായിട്ട് നിരന്തരം യുദ്ധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന അവരെ അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ എട്ടിലൊക്കെ അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് അന്ന് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം വന്ന് യുദ്ധം ചെയ്ത ഈജിപ്തും ജോർദാനും അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ന് അവരുടെ സൗഹൃദ രാജ്യങ്ങളായി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് അവർ അതിലേറ്റവും ആദ്യം ഇസ്രായേലുമായിട്ട് സൗഹൃദം സ്ഥാപിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ബന്ധം ഊഷ്മളമാക്കിയത് ഈജിപ്തുമായിട്ടാണ് രണ്ടാമത് ജോർദാനുമായിട്ടാണ് നിലവിൽ നമ്മൾ കണ്ടു യു എ ഇയുമായിട്ട് ബന്ധം ഊഷ്മളമാക്കുന്നു ഒമാൻ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ബഹ്റൈൻ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ സൗദി അറേബ്യ വരെ കാര്യങ്ങൾ ആ രീതിയിലേക്ക് നീക്കുമ്പോൾ അവിടെ സമാധാനം വേണമെന്ന ആഗ്രഹം മാത്രമല്ല അതിനുവേണ്ടി പ്രവൃത്തിയിലൂടെ അത് കാണിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി മെനക്കെടുകയും ചെയ്യുന്നതും കൂടിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ന്യായമുണ്ട് കൊല്ലുന്നതിൻ്റെ കണക്കല്ല ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് സമാധാന ശ്രമങ്ങളോട് എങ്ങനെ മുന്നിട്ട് നിന്നു അതിനോട് എന്ത് ആഭിമുഖ്യം കാണിച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രം അവിടെ സ്കോർ ചെയ്യുന്നത് ഇസ്രായേലാണ് ഇനി പലസ്തീൻ്റെ വിഷയം എടുക്കുക പലസ്തീനിലെ ജനത അറബ് ലോകം പ്രത്യേകിച്ചും മൊത്തത്തിൽ എന്താണ് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന അന്ന് മുതൽ ഇവർ പറയുന്ന ഒറ്റ കാര്യമാണ് ജൂത രാഷ്ട്രം പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ജൂതർ ഇവിടെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അവരെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണം അവരെ അനൈലൈറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന വാദം എങ്ങനെയാണ് അതിനോട് ഒരു ബോധമുള്ള ഒരു മനുഷ്യന് യോജിക്കാൻ കഴിയുക ഏത് രീതിയിലാണ് യോജിക്കാൻ കഴിയുക അപ്പം നമ്മൾ പറയും നമ്മൾ ഇത് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയും അതിന് എവിടെയാണ് അവർ ചോദിച്ചത് എന്ന് ചോദിക്കും കണ്ണിൽ കുത്തുന്ന തെളിവുണ്ടായാൽ പോലും അത് കാണാൻ പോലും തയ്യാറാകാതെയാണ് നമ്മളുടെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വങ്ങൾ ഹമാസിൻ്റെ പോരാളികളായിട്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം എന്താ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ജ്യൂസ് കുടിക്കരുത് അത് ജൂതന്മാരുടെ അല്ലേ എന്ന് നമ്മളൊരു ഉസ്താദ് പ്രസംഗിച്ചതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അല്ലേ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അത് തമാശയാണെന്നാണോ വിചാരിച്ചത് ആണോ ബി ജെ പിക്കാരുടെ വേദിയിൽ വന്നിട്ട് ഇസ്ലാമിനെ കുറ്റം പറയുന്നതാണ് എനിക്കുള്ള നിർദ്ദേശം എന്നാലും ഞാൻ പറയാണ് പിടിച്ചാൽ നിൽക്കൂല കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അത് തമാശയാണെന്ന് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ ധരിച്ചിരുന്നത് അത് തമാശയല്ല കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന സാധാരണ മുസ്ലിമും ഒരു ജൂതനെ പോലും നേരിട്ട് കാണുമോ അവൻ്റെ മണം പോലും അടിച്ചിട്ടില്ല കാണാൻ പോലും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഒരു ജൂതനെ എന്നാലും ഓരോ മുസ്ലിമിൻ്റെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ജൂതനെ വെച്ചേക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് അതിനോട് എത്ര പേർക്ക് യോജിക്കുക എനിക്ക് യോജിക്കാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു അത് അന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്നാണ് ഈ സാധനത്തിൽ ഇത്രയും വിദ്വേഷം വായിപ്പിക്കുന്ന സംഗതിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലുള്ള മതങ്ങൾ പ്രശ്നമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ സാധാരണ ഇപ്പം നമ്മളിത് പറയുന്നത് എക്സ് മുസ്ലിംസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മളെ കൊണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ കുഴപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അതായത് പണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ ആരെങ്കിലും വിമർശിച്ചാൽ അവൻ ഉടനെ ജൂത ഏജൻ്റ് ആവുമായിരുന്നു പണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ഡബിൾ ഏജൻ്റ് ആണ് സംഖ്യം കൂടിയാവും അതാണ് അവസ്ഥ സംഖ്യകൾക്ക് കഞ്ഞി വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്നാണ് പറയാം അപ്പോൾ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇത് പറയാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ശരി അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ഈ തരത്തിലുള്ള സംഗതികൾ നിങ്ങളുടെ കിതാബിലുള്ളത് നിങ്ങൾ തള്ളാൻ തയ്യാറാണോ അപ്പോൾ ഇവർ പറയാം കിതാബിൽ ഇല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അത് നിങ്ങൾ വളച്ചൊടിച്ചതാണെന്ന് മാത്രമല്ല ജൂതൻ്റെ കിതാബിൽ ഇങ്ങനത്തെ പല സാധനങ്ങളുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ കിതാബിലും ഇങ്ങനത്തെ പല സാധനങ്ങളുണ്ട് ഹിന്ദുവിൻ്റെ കിതാബിലും ഇങ്ങനത്തെ പല സാധനങ്ങള
പഴയ അത് പഴയ നിയമമാണെന്നാ പറയാ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം അല്ലേ അതെ അതിലെ ഒരു സാധനവും നമുക്ക് പൊക്കി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല അതിലൊക്കെ വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇസ്ലാമിലേക്കാൾ വലിയ കുഴപ്പം പിടിച്ച സാധനങ്ങളൊക്കെ പഴയ നിയമത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പൊക്കി കൊണ്ടുവന്ന എന്ത് പറയും അത് പഴയതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പുതിയ നിയമമുണ്ട് അതിൽ ഫുള്ള് പാട്ടും ഡാൻസും ഒക്കെയാണ് എന്നാണ് പറയാ നമ്മൾ തോറ്റു പോകും ഇനി ഹിന്ദു മതത്തിൻ്റെ അത് മനുസ്മൃതി അല്ലേ എന്താ നിങ്ങൾ തന്നെ പറയാറ് അത് ഏതോ ഒരു മനുസ്മൃതി ഏതോ ഒരു മനു എഴുതിയ ഒരു സ്മൃതി ഇന്നാര ഞാനൊരു മനുസ്മൃതി പോലും കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളാണ് കൂടുതലും നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത് അതോടുകൂടി ഞാൻ ആ പരിപാടി നിർത്തി ഈ മനുസ്മൃതിയിലുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടി ഞാൻ പണ്ടേ നിർത്തി കാരണം ആ കിതാബ് നമ്മൾ തള്ളുന്നതിനെ നമ്മൾ തള്ളാൻ ഒന്ന് തള്ളി തരുമോന്ന് പോലും ചോദിക്കേണ്ട അതിന് മുന്നേ അവരിങ്ങോട്ട് തള്ളും ആ അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്നാൽ ഞാൻ തള്ളിയിരിക്കുന്നു അവർ ഓൺ ദ സ്പോട്ട് പറയാണ് ഖുറാനിലെയോ ഹദീസിലെയോ ഒരു പ്രശ്നം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ജൂതനെ കണ്ടാൽ അവിടെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി ഉണ്ട് നിങ്ങൾ അതിനോട് യോജിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ യോജിക്കുന്ന പറയാ അതിനെ തള്ളാൻ അവർ തയ്യാറാവില്ല അതുണ്ടെന്ന് തെളിയിച്ചാലും അത് പറച്ചോന്ന് എന്തെങ്കിലും കണ്ടു കാണും അല്ലാണ്ട് അങ്ങനെ പറയൂല എന്നാ പറയുള്ളൂ ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് പ്രശ്നം ഇനി ഇതിലെ തമാശ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം ഈ ബന്ധം ഊഷ്മളമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സൗദി അറേബ്യയിലും മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലൊക്കെ പല സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാഠപുസ്തകത്തിൽ ജൂതരെ കുറിച്ച് വളരെ വികൃതമായിട്ട് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന സംഗതികൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ജൂത വിരുദ്ധത പാഠപുസ്തകത്തിൽ പോലും പഠിപ്പിക്കുന്ന അറബ് രാജ്യങ്ങൾ അത് ഒഴിവാക്കി തുടങ്ങിയെന്ന് പറയുന്നിടത്താണ് ഈ ഇസ്രായേൽ പാലസ്തീൻ ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ അറബ് ലോകവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അത് മെച്ചപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഒരു കാഴ്ച എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ലോകം മാറും എന്നും ഇങ്ങനെ യുദ്ധത്തിലൂടെയും ഒന്നുമല്ല ഞാൻ നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് സാധാരണ ആളുകൾ പറയുന്നതാണ് ഓ പണ്ടത്തെ കാലമായിരുന്നു കാലം അന്നൊക്കെ എന്ത് നല്ലതായിരുന്നു ഇപ്പം എന്ത് പ്രശ്നമാണെന്ന് എല്ലാവരും പറയാം അങ്ങനെയല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത് നേരെ തിരിച്ചാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും സമാധാനപൂർവ്വമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇനിയും കൂടുതൽ സമാധാനത്തിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മളൊക്കെ ഇന്ന് ഈ അറുപത് എഴുപതും വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കുന്നത് അന്നൊക്കെ ഒരു സ്വപ്നം പോലും അല്ല അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പോലും ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല രാജാക്കന്മാർ പോലും കൊട്ടാര വൈദ്യന്മാരും അതുപോലെ ശുശ്രൂഷിക്കാനുള്ള ആളുകളുമുള്ള രാജാക്കന്മാർ പോലും മരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് മുപ്പതാം വയസ്സിലും മുപ്പത്തഞ്ചാം വയസ്സിലും ആയിരുന്നു യുദ്ധം ഒരു വശത്ത് അസുഖങ്ങൾ മറുവശത്ത് സൗകര്യമില്ലായ്മകൾ മറ്റ് പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് മാറി നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇസ്രായേൽ പലസ്തീൻ വിഷയവും സോൾവ് ചെയ്യപ്പെടും എന്ന ഒരു സ്വഭാപ്തി വിശ്വാസമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിന് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ചരിത്രം കുഴിക്കുന്ന പരിപാടി ഒന്ന് നിർത്തണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി അഥവാ കുഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തിനു വേണ്ടി കുഴിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അവിടെയാണ് നമ്മളുടെ പ്രശ്നം സാധാരണ നമ്മൾ ഈ കുഴിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു സൂചിപ്പിച്ച കാര്യം അവരവരുടെ അജണ്ടകൾ അതിനകത്തേക്ക് തിരികിയിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ചില കമൻസ് പാസ്സാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന പണിയാണത് മുസ്ലിങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജൂതന്മാരെ കുറ്റം ഇന്നിപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു ഒരു കോറൽ തന്നെയാണത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് മുസ്ലിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള വാദങ്ങൾ ഒരു വശത്ത് ശക്തിപ്പെടുന്നു വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആൻറ്റി സെമറ്റിസം അതവിടെ വേറെ ഒന്നാണ് വീണ്ടും ജൂതനെ വീണ്ടും തല്ലാനും കൊല്ലാനും വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകൾ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഏതുപോലെ പണ്ട് ഹിറ്റ്ലർ ജൂതന്മാരെ കൂട്ടക്കല നടത്തിയത് നന്നായി എന്ന് പോലും പറയുന്ന തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെന്നെത്തുന്നു അത് മാത്രമല്ല കുറച്ച് ജൂതന്മാരെ ഞാൻ കൊല്ലാതെ വെറുതെ വിട്ടത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എന്തിനാ ജൂതന്മാരെ കൊന്നത് എന്ന് ഹിറ്റ്ലർ പറയാത്ത സാധനമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തായാലും ഹിറ്റ്ലറിൻ്റെ ചിത്രവും വെച്ച് ഇത് ഹിറ്റ്ലർ പറഞ്ഞു എന്നും പറഞ്ഞ് ഇന്ന് അതും
ഏത് മതത്തിനും ഇതുപോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ ചെന്ന് ചാടാം എന്നൊരു ഗുണപാഠമാണ് എനിക്കിവിടെ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാനുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടയായിട്ട് നമ്മൾ ചരിത്രം കുഴിച്ചിട്ട് പലതും പറയാറുണ്ട് നമ്മളുടെ ഫെയിലിയേഴ്സ് നമ്മളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പോരായ്മകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പറയും ആ അത് അത് നെഹ്റു ആണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദി അല്ലേ അങ്ങനെ പറയാൻ നിങ്ങൾ കേട്ടുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരാണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നക്കാർ ഇനി അതും അല്ലെങ്കിൽ ചില ആളുകൾ പറയാം അത് അത് സംഖ്യയാണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും അവരവരുടെ മുന്നിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ വേണ്ടി രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടകളായിട്ടും വിക്ടിം കാർഡായിട്ടും ഇത് രണ്ടിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ചരിത്രം സാധാരണ കുഴിക്കാറുള്ളത് ഞാൻ പറയുന്നു ചരിത്രം കുഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിര ഇതിൻ്റെ അപരാധികളെ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പോകുന്ന വഴിയിൽ നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം കാണുന്നുണ്ടോ അത് ഉൾക്കൊണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ചില സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ കാര്യമാണ് ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഗുണപാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുക എന്നുള്ളത് ഒന്ന് രണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന തെറ്റുകൾ അതിലെ അപരാധങ്ങൾ അത് നമ്മൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതും കൂടിയാണ് ചരിത്രം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അറിയിത്തിരിക്കുമ്പോൾ കുഴിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അറിയിത്തിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലുണ്ടാകേണ്ട എന്നാണ് എനിക്ക് അവിടെ പറയാനുള്ളത് നിലവിൽ കാണുന്നത് അതല്ല നിലവിൽ കാണുന്നത് എല്ലാവരും അവരവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്ര ചില ആളുകൾ പത്ത് കിലോമീറ്റർ കുഴിക്കും ചില ആളുകൾ പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ കുഴിക്കും ചില ആളുകൾ പതിനഞ്ചര കിലോമീറ്റർ കച്ചൂടി അങ്ങോട്ട് പോയാൽ നന്നായിരിക്കും അല്ലേ ചില ആൾക്ക് അത്രയൊന്നും വേണ്ട രണ്ടായിരത്തി പത്ത് വരെ കുഴിച്ചാൽ മതി ഇനി ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ആളുകൾ എന്താ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ ഒരു രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതിൽ ഇരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ പാലസ്തീൻ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആളുകൾ കുഴിക്കുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബർ വരെയാണ് കാരണം ഇത് നല്ലൊരു മൈൽ സ്റ്റോൺ ആണ് അവർക്ക് സമാധാനപൂർവമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഇസ്രായേലി ഒരു മ്യൂസിക് ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് ഒരു ഒരു ഡെസേർട്ട് മ്യൂസിക് ഇവൻറ്റിനകത്തേക്ക് ഹമാസ് എന്ന് പറയുന്ന തീവ്രവാദി കൂട്ടം പാലസ്തീനെ രക്ഷിക്കാനെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇടിച്ചു കയറുന്നു സാധാരണക്കാരെ കൊല്ലുന്നു അന്ന് ഇസ്രായേൽ തിരിച്ചടിക്കുന്നു ഇതാണ് ഇനി നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്ന കഥ നിങ്ങൾക്ക് അതിനോട് യോജിക്കാൻ പറ്റും ആ കഥ ആ സംഗതി ശരിയാണ് അത് ചെയ്തത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത സിവിലിയൻസിനെ കൊല്ലാക്കൊല്ല ചെയ്ത കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ കുഴിക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ കുറെ ആളുകൾക്ക് കുഴിക്കാൻ സ്ഥലം ബാക്കി കിടപ്പില്ലെന്നാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് അത് ചിന്തിക്കണം എന്നാ ഈ പറഞ്ഞത് അപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നത് സൊല്യൂഷൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ വിദഗ്ധരാണ് ഇതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ഇന്നിപ്പം ഒരു വാർത്ത നമ്മൾ വായിച്ചത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിർത്താണോ ഓക്കെ ഇന്ന് വായിച്ചൊരു വാർത്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഒ വൈ സി ഒ വൈ സി പറഞ്ഞൊരു സംഗതിയാണ് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ വിഭജനം ഒരിക്കലും നടക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് അന്ന് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ വിഭജനം നടക്കുന്ന സാഹചര്യവും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള കാലുഷ്യത കലുഷിതമായിട്ടുള്ളൊരു അന്തരീക്ഷവും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സമയത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ഒരാൾ ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഒരു കൂട്ടം ചിന്തകർ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ചെടുക്കുന്ന തീരുമാനവും ഇന്ന് അത് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഇന്ന് നമ്മളിരുന്ന് പറയാണ് അന്ന് എടുത്ത തീരുമാനം തെറ്റിപ്പോയി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ന്യായമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഉണ്ടോ അതൊരു ലക്ഷറി അല്ലേ നമുക്കിങ്ങനെ പിന്നോട്ട് നോക്കിയിരുന്ന കാര്യം പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലേ ഇതിപ്പോൾ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ്റെ കാര്യം വിടുന്നു ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം ഇതൊന്നും നടക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു നമുക്കിപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ ഇല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത് മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നാണ് അല്ലേ നമ്മൾ തടയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അതാണ് ഇത് മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം ആകാതെ നോക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഹൈൻസൈറ്റ് ബയാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അതായത് നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ലക്ഷറി ഉണ്ട് പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാനും അതിൻ്റെ ഔട്ട്കംസ് അത് അതി
അതിലൂടെ നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ അതിലൂടെ നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെ കാണാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നമ്മൾ അകന്നു പോകുന്നത് യഥാർത്ഥ റിയാലിറ്റിയിൽ നിന്നും യഥാർത്ഥ സൊല്യൂഷൻസിൽ നിന്നുമാണ് നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻസിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയില്ല നമ്മളെപ്പോഴും ഈ പ്രോബ്ലത്തിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ കൂടുതൽ കീറി മുറിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഹൈൻസൈറ്റ് വയാസിലേക്ക് പോകുമ്പോഴുള്ള ഒരു മറ്റൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയ പിക്കിങ് കൂടി നടത്തേണ്ടി വരുന്നുള്ളതാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചരിത്രം എടുക്കുമ്പോൾ ഓരോ ആളുകൾ അവർക്ക് അനുസരിച്ചുള്ളത് കുഴിക്കേണ്ടി വരുന്ന അവർ അവിടെ വരെ കുഴിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ അതെടുത്താൽ മാത്രമാണ് അവർക്ക് ശരിയാവുള്ളൂ അവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആ തീരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ ആ സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആ ഒരു ധാരണ ശരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സംഗതി നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഹൈൻസൈറ്റ് ബയാസ് അതൊരു ഒരു ആഡംബരമാണ് അത് ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പഴയ കാലത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു ആഡംബരം മാത്രമാണ് അത് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തെറ്റിപ്പോകും നമുക്ക് തെറ്റ് പറ്റാനുള്ള സാധ്യത കൂടും എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ പാലസ്തീൻ ഇസ്രായേൽ വിഷയത്തിൽ പോലും ചില ആളുകൾ പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഒരു കുഴപ്പം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് പറഞ്ഞത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇസ്രായേലിന് ആഫ്രിക്കയിൽ സ്ഥലം കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ ഇവിടെ ഒന്ന് ജീവിക്കാൻ എന്നാണ് ചോദിക്കുക കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ചില ആളുകൾ ചോദിക്കും അവർക്ക് അമേരിക്കയിൽ നിൽക്കാമായിരുന്നു ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ഇരു കൈ നോ നീട്ടി അവർ സ്വീകരിച്ചതാണ് അവർക്ക് അവിടെ വന്നാൽ മതിയായിരുന്നു ഇന്ന് ഈ പ്രശ്നം വല്ലതും ഉണ്ടാവുമോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോഴും അവിടെ ന്യായീകരിക്കുന്നത് എന്തിനെയാണ് ഹമാസിനെയാണ് അവിടെ ന്യായീകരിക്കുന്നത് എന്തിനെയാണ് അത് ഈ ജൂത വിരുദ്ധതയാണ് ആ വിദ്വേഷതയാണ് അവിടെ ന്യായീകരിക്കുന്നത് പരോക്ഷമായിട്ടാണെങ്കിൽ അതറിയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഹൈൻസൈറ്റ് ബയാസിലൂടെ കാര്യങ്ങളെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം അതുകൂടിയാണ് അത് നിലവിലെ ഭീകരവാദികൾക്ക് ഭീകരപ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ജിഹാദികൾക്ക് ആ ഹൈ ഹൈൻസെറ്റ് ബയാസിലൂടെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള അജണ്ടകൾ നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റീസണിങ്സ് നടത്തുമ്പോൾ അത് ഇതുപോലുള്ള കുഴപ്പം പിടിച്ച ആളുകൾക്ക് അത് വളമായി മാറും എന്നുള്ളതാണ് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കേണ്ട സംഗതിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹൈൻസൈറ്റ് ബയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവസാനമായിട്ട് മൂന്നാമതായിട്ട് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെയെന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രശ്നം എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ആരാണ് ഉത്തരവാദി എന്ന് ചോദിച്ച് സമയം കളഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി മെനക്കെടുന്നില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആലോചിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഉത്തരം ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് മതമാണ് മതകഥകളാണ് മതവിശ്വാസമാണ് മതവിശ്വാസന അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ചില വിദ്വേഷ പ്രചാരണങ്ങളാണ് വിദ്വേഷ നിലപാടുകളാണ് ജൂതനെ വെക്കാനേ പാടില്ല എന്ന തരത്തിലുള്ള ജീവിക്കാൻ പോലും അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല ജൂതരാഷ്ട്രമേ പാടില്ല എന്നൊക്കെ ഇന്ന് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനോട് നമുക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് ഒരു ഒരു റിയാലിറ്റിയാണ് ജൂതരാഷ്ട്രമെന്നല്ല ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന ഡെമോക്രാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യം അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് മലയാളികൾ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ അവിടെ അനേകം പേര് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് അവിടെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ആ യാഥാർത്ഥ്യം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നതിനോട് ഒരു തരത്തിൽ നമുക്ക് സന്ധി ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നു സമാധാനമാണ് ഇവിടെ വേണ്ടത് സമാധാന ശ്രമങ്ങളോട് എന്നും അനുഭവപൂർവ്വം നിൽക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇസ്രായേലിനോടൊപ്പമാണ് നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ടത് അതല്ലാതെ ഹമാസ് ആക്രമിച്ചു എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ അവരെ തിരിച്ചടിക്കുന്ന ഇസ്രായേലോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ കാലങ്ങളായിട്ട് ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് നടത്തിക്കൊണ്ട് അവരെ വലിയ തോതിൽ അഭയാർത്ഥികളാക്കി മാറ്റുന്ന ഇസ്രായേൽ ആയതുകൊണ്ട് ഫലസ്തീനോടൊപ്പമോ എന്നൊന്നുമല്ല അതോടൊപ്പമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഹമാസ് പ്രേമം ജിഹാദി പ്രേമം ഒരു കാര്യം അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട് അത് അവസാനം പറയാം എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഹമാസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയെ ഭീകരവാദ സംഘടന എന്ന് വിളിക്കണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ബോണസ് ആയിട്ടുള്ളത് മീൻസ് ഈ നേരിട്ട് വിഷയമായിട്ട് ബന്ധമില്ല എന്നാലും ഒന്ന് പറയേണ്ടതുണ്ട് അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഈ സൊല്യൂഷൻ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൂത്ത് ആൻഡ് റീകൺസിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോളിസിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ സമാധാന ശ്രമങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പല കാര്യങ
എത്ര ചെറിയ റേഷ്യോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ഭാഗമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മതി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വന്ന രാജ്യമാണ് ഇസ്രായേൽ അതിനോട് യോജിക്കാതെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ അതിനോട് മുഖം തിരിച്ച് നിന്ന കൂട്ടം ആളുകളാണ് അറബ് ലോകം പാലസ്തീൻ ഉൾപ്പെടെ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് സൊല്യൂഷൻ എന്ത് എന്നുള്ളത് അവിടെ ഉണ്ട് ഇനി അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്നത്തെ ഒരു ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലൊക്കെ ഇരുന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഈ ട്രൂത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി കൂടി അവിടെ വരണം എന്താണത് നമ്മളുടെ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള വർണ്ണവിവേചനം സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ചർച്ച നിങ്ങൾക്കറിയാം കറുത്തവരും വെളുത്തവരും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ അതോടൊപ്പം ലോകത്ത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് റുവാണ്ടയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ജനോസൈഡ്സ് അതുപോലെ കാനഡയിൽ ഇതുപോലെ പണ്ടൊരു പ്രശ്നമുണ്ടായതിൻ്റെ പേരിലൊക്കെ ആളുകൾ ഒരു പ്രശ്നമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിന് സൊല്യൂഷൻ പാട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് എന്താണ് കുഴപ്പക്കാരൻ മുഴുവൻ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ ക്രൂശിച്ചുകൊണ്ടല്ല മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കിയ ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രശ്നക്കാരൻ്റെ റോളിലുള്ള ആളുകൾ അവരംഗീകരിക്കണം അവർ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ആ പ്രശ്നം നേരിട്ട ആളുകൾ അവരും അംഗീകരിക്കുകയാണ് കുഴപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അത് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ പ്രശ്നക്കാരാണ് എന്നുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവർ പ്രശ്നം നേരിട്ട ആളുകളാണ് എന്നും അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു രീതിയിൽ അവിടെ വെച്ച് തീർക്കുക അതായത് പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ സംഭവിച്ചതെല്ലാം സംഭവിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് ആ നിലപാട് വെച്ചിട്ട് കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയാൽ മാത്രമാണ് ഇതിലൊരു പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയുള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ എന്നും ഈ ജൂതവിരുദ്ധതയും ഇതുപോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജൂതരാഷ്ട്രം ഉണ്ടാകാനേ പാടില്ല എന്ന വാദവും മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ പല ആളുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ പലസ്തീനോടൊപ്പം കൂടുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇസ്രായേലിനോടൊപ്പം കൂടുന്ന ആളുകളുണ്ട് പിന്നെ ഗാലറിയിൽ ഇരുന്ന് കളി കാണുന്ന കുറച്ച് ആളുകളുണ്ട് അതിൽ നമ്മളൊക്കെ പെടും പക്ഷം പിടിക്കാതെയും പിടിച്ചും ഒക്കെ നമ്മളതിനകത്തുണ്ട് ഇതിൽ നേരിട്ട് അവരോട് ഇടപെടുന്ന ആളുകളെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ രാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ പലതും പലസ്തീനോടൊപ്പമാണ് ഖത്തർ പലസ്തീനോടൊപ്പമാണ് തുർക്കി പലസ്തീനോടൊപ്പമാണ് ഹമാസ് ഭീകരപ്രവർത്തനം നടത്തിയിട്ട് പോലും അവരോടൊപ്പമാണ് എന്നുള്ളത് കൂടി അറിയുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഭീകരത നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പിന്നെ വളരെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും ശക്തരായിട്ടുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളുണ്ട് അവരും പലസ്തീനോടൊപ്പമാണ് ഒന്ന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനാണ് ഒന്ന് യമനാണ് മുട്ടിലഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കൂടെ നിൽക്കണമെന്ന് മാത്രം ഓക്കെ ഇതുപോലെയുള്ള കാഴ്ചയാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ത് തന്നെ ആയാലും നമ്മൾ അങ്ങനെ ആരാണ് കൂടെ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കിയിട്ടുള്ള ശക്തി പ്രകടനം ഇത് ഇത് തൃശ്ശൂരാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അല്ലേ പൂരം നടക്കുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് ഇതതല്ലല്ലോ ഇത് പൂരമല്ല ഇതൊരു ഒരു മനുഷ്യരുടെ ജീവനെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഈ പഴയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് തീരുവില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ആ സൊല്യൂഷൻസിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിൽ തന്നെ സാധാരണ പറയുന്ന കാരണങ്ങളാണ് അതിലെ ഒരു തമാശ സാമ്രാജ്യത്വം അധിനിവേശം അതുപോലെ തീവ്രവാദം പിന്നെ ജൂതവിരുദ്ധത ഇതുപോലുള്ള പല കാരണങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഉയർന്നു വരുന്നത് കേൾക്കുന്നത് ഇരുവശങ്ങളിൽ നിന്നുമായിട്ട് എന്തു തന്നെ ആയാലും അത് ടെക്നോളജി ചെയ്യണം ആ പ്രശ്നം അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയും അത് അംഗീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയാൽ മാത്രമാണ് ഒരു സാധനവും നമ്മൾ കാണാതെ പോയിട്ടില്ല എന്ന് അവിടെ സ്ഥാപിക്കപ്പെടണം അതിപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പല കാര്യങ്ങളും സോൾവ് ചെയ്യാതെ നിലവിൽ കിടക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം നമ്മൾ ഇപ്പം ഞാനൊക്കെ പറഞ്ഞു ഈ ഇതര വൈദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയെ അശാസ്ത്രീയത ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അശാസ്ത്രീയമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ഇപ്പോൾ ആയുർവേദം ഹോമിയ ഹോമിയോ സിദ്ധ അതുപോലെ യുനാനി ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും മോഡേൺ മെഡിസിൻ അല്ലാതെയുള്ള സംഗതികളെല്ലാം നമ്മൾ അതിന് തെളിവുകളില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണിക്കുന്ന ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമുണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നത്
അത് അവരുടെ അവരിലൂടെയാണ് ഈ സംഗതികളെല്ലാം തുടക്കമിട്ടത് സമ്മതിക്കുന്നതിന് എന്താ തിരക്കേടുള്ളത് ഒരു തിരക്കേടുമില്ല പക്ഷേ എന്താ പ്രശ്നം ഹാനിമാൻ ചെയ്തത് തന്നെ ഇന്നും ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നം വരുന്നത് ചരകൻ ചെയ്തത് തന്നെ ഇന്ന് ചരകൻ സർജറി അല്ല ശുശ്രുതൻ സർജറി ചെയ്ത പോലെ ഇന്ന് ആരെങ്കിലും സർജറി ചെയ്യാൻ കിടന്ന് തരുമോ തരുമോ എല്ലാവരും വലിയ ആരാധകരാണ് ശുശ്രുതൻ്റെ പക്ഷേ ശുശ്രുതൻ ചെയ്ത സർജറിക്ക് അതേമാതിരി ഒരു അനസ്തേഷ്യം ഇല്ലാതെ ചെയ്യാൻ എത്ര പേരൂടെ കടന്നു തരും ആരും തരില്ല പണ്ട് പറയാറുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയും ഏറ്റവും മികച്ച സർജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയറും വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടു കൂടിയാണെങ്കിലും അത് ചെയ്ത് ആ രോഗിയുടെ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ പാകത്തിന് അതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സർജറി ചെയ്യുന്നത് സർജൻ ഏറ്റവും മികച്ച സർജൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയാം പണ്ട് കാലത്ത് ഏറ്റവും മികച്ച സർജൻ ആരായിരുന്നു അറിയും എങ്ങനെയാണ് വിലയിരുത്തിയിരുന്നതെന്ന് അറിയും എത്ര പെട്ടെന്ന് സാധനം മുറിക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ളതാണ് പത്ത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് മുറിക്കുന്നവൻ മിടുക്കാൻ പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് മുറിക്കുന്നവൻ പോരാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പണ്ട് സർജൻസ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിരുന്നത് ആർക്കാ ഇറച്ചി വെട്ടുകാർക്കായിരുന്നു ഇറച്ചി വെട്ടുകാർക്കാണ് ചോര കണ്ടിട്ട് അറപ്പ് മാറിയിട്ടുള്ളത് അവർക്കാണ് എത്ര കടുപ്പം കൂടി എല്ലാമാണെങ്കിലും കൈയും കാലൊക്കെ ആണല്ലോ അന്ന് മുറിച്ച് കളയാനുള്ളത് ഇന്നത്തെ പോലെ ഗോൾഡ്രായിട്ട് ഒരു മുളി മുറിക്കലോ കൊടലിൻ്റെ ആ വശം ഒന്ന് മുറിച്ച് കളയാം ഇതൊന്നും അല്ലല്ലോ അന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അന്നത്തെ മുറിക്കലും ഇന്നത്തെ മുറിക്കലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതല്ല ഈ ഒരു അക്നോളജി ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവിടെ അവിടെ മെമ്മോയേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുക അതായത് ഓക്കെ ജൂതന്മാർ നേരിട്ട പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ആ എന്താണ് മ്യൂസിയം പണിതിട്ടാണെങ്കിലും അവരെക്കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ വസ്തുതകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനെ അംഗീകരിക്കുക പലസ്തീനിയൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ നേരിട്ട കാര്യങ്ങൾ ആ ചരിത്രം അത് ഇപ്പുറത്ത് സ്ഥാപിക്കുക അതൊക്കെ അവിടെ അതവിടെ നിർത്തണം അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകരുത് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതോടൊപ്പം ഇതിൽ നിന്നുള്ളൊരു ഗുണപാഠം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് എന്താണ് എടുക്കാനുള്ളത് ഇന്ത്യക്കാർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എന്താ കിട്ടാനുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു മതമാണ് പ്രശ്നം അല്ലേ രണ്ട് ഈ ചരിത്രം കുഴിക്കുമ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യം പറഞ്ഞത് ഈ പാലസ്തീനിലെ അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്രായേലിലെ ആണെങ്കിലും അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ചില പുഴുക്കുത്തകൾ എങ്ങനെയാണ് ഹമാസ് ഉദയം ചെയ്തു വന്നത് ആ ഭീകര സംഘടനയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് അത്രയും ഒരു ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഉയർന്നു വരാൻ സാധിച്ചത് അഴിമതിയും അതുപോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും അവിടെ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം ഇന്നിങ്ങനെ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്കൊക്കെ സമാധാനപരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ കാര്യമാണ് നമ്മളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന നേതാക്കളിൽ ചിലരെങ്കിലും മികച്ച നേതാക്കളായിരുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്കതിൽ അംബേദ്കറെ മറക്കാൻ കഴിയില്ല നെഹ്റുവിനെ മറക്കാൻ കഴിയില്ല ഗാന്ധിജിയെ മറക്കാൻ കഴിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ പട്ടേല് അങ്ങനെ പല പല ആളുകൾ മറക്കാൻ കഴിയില്ല അവരെടുത്തിട്ടുള്ള പണി ആ പണി അതാണ് നമുക്കിന്ന് ഇതുപോലെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രാപ്തി ഉണ്ടാക്കിയതും സാമ്പത്തിക ശക്തിയായി ഉൾപ്പെടെ ലോകത്തെ അറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ ആ പട്ടികയിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ കഴിയുന്നത് എന്നാൽ അതുപോലെയുള്ള ഒരു 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 നട്ടലുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം അത് ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഒരു ഒരു യുദ്ധഭൂമി കൂടിയാണ് ഈ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് റീജിയനിലെ ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളെന്ന് കൂടി പറയാം അഴിമതിയിൽ കുളിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അവിടെ തന്നെ അതിൻ്റെ നിയമ ഭരണം കൂടും അദ്ദേഹം അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അവിടുത്തെ ജുഡീഷ്യറി സിസ്റ്റത്തിന് അപ്പാടെ മാറ്റിമറിക്കാൻ വേണ്ടി അവരുടെ ആ പവർ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നടത്തിയത് സേവ് ഡെമോക്രസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ വലിയ പ്രക്ഷോഭമായിരുന്നു മാസങ്ങൾ കാഴ്ചകൾക്ക് മുന്നേ കാരണം തൻ്റെ അഴിമതികളും തൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും അത് ആളുകൾ ചർച്ച ചെയ്യരുത് അത് ഒതുക്കപ്പെടണം അതിന് കോടതി ഒരു തടസ്സമാണ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം ഇനി പാലസ്തീനിൽ എന്താണ് ഹമാസിനെ പോലെയുള്ള ഭീകരവാദ സംഘടനകൾക്ക് പ്രാമുഖ്യം കിട്ടുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ഇത
കാരണം ഇവിടെ ഈ തരത്തിലുള്ള വാദം നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് കുഴിച്ച് ചെന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയുന്നു അങ്ങ് മക്കയിലുള്ള ആ കറുത്ത ബോക്സിൻ്റെ അടിയിൽ പോലെ അമ്പലാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ സമ്മതിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അവിടെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അത് ഇവർ സമ്മതിക്കില്ല ചില ആളുകൾക്ക് അത് സമ്മതിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് പറഞ്ഞ് ചരിത്രം കുഴിക്കാൻ പോയാൽ ഓരോ ആളുകൾക്കും ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് വെച്ച് നിർത്തേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ കുഴിക്കുന്ന പരിപാടി തന്നെ അങ്ങ് നിരോധിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അത് ആവശ്യത്തിലധികം നമ്മൾ കുഴിച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ മക്ക വിജയത്തിൻ്റെ സമയത്ത് കാബ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപതോളം വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊരു പാഗൻ ക്ഷേത്രമായിരുന്നു ആ ക്ഷേത്രം പിടിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് മുഹമ്മദ് നബി തൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന വടികൊണ്ട് ഓരോ വിഗ്രഹത്തെയും തല്ലി ഉടച്ച് പൊട്ടിച്ചു കളഞ്ഞിട്ടാണ് അത് ഒരു ഇസ്ലാമികവൽക്കരിച്ചത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന എല്ലാ ആളുകളോടും ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഗ്യാൻ വാപ്പിയിൽ ഇത് കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അത് കണ്ടു എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ തിരിച്ച് ആളുകൾ പറയാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ മക്കയിലെ കാബ നിങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുക്കും അത് അവരുടെ പാകൻ ദൈവത്തിൻ്റെതാണെന്ന് അവരൊരു അവകാശം ഉന്നയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുക്കും ഇല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഈ സമാധാനം വേണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ വിഷയങ്ങളിൽ നിലപാടെടുക്കുന്നത് സമാധാനത്തിൻ്റെ പേരിലായിരിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം കൈക്കൊള്ളേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചരിത്രം കുഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പേരിലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള അവകാശവാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതും നിലപാടുകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വിദ്വേഷത്തിന് വഴിവെക്കുന്ന ആ രീതി നമ്മൾ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യണം അത് ആർക്കും ചെയ്യാവുന്ന ബാധിക്കുന്ന ഒരു ബാധകമാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതിൽ ഗുണപാഠം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തത് അത് തന്നെയാണ് ഇനി അവസാനത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഹമാസിന് ഭീകരവാദ സംഘടന എന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറയണം എന്നുള്ളത് അത് തെളിയിച്ചു തന്നത് ഇവിടുത്തെ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുകാരെ നിരോധിച്ച സമയത്ത് കണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടു പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെ നിരോധിച്ചത് നന്നായി നിരോധിക്കണമായിരുന്നു നിരോധിക്കേണ്ട സംഘടനയാണ് എന്ന് ഒറ്റ ശാസത്തിൽ ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വങ്ങൾക്കോ ഇതിനെ പറ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കമൻറ്റ് പാസ്സാക്കുന്നവർക്കോ ഒരിക്കൽ പോലും പറയാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അവരതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അപ്പുറത്തിങ്ങനെ ചാരി നിന്നിട്ടാ പറയാം ആർ എസ് എസിനെയും നിരോധിക്കണം എന്നാണ് പറയാം അല്ലേ ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ആർ എസ് എസിനെ നിരോധിക്കണം നിരോധിക്കേണ്ട സമയമുണ്ട് നിരോധിക്കേണ്ട നിയമങ്ങളോടുണ്ട് നിരോധിക്കാനുള്ള തെളിവുകളുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിരോധിക്കാം നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ പക്ഷേ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്തിനാണ് ഈ സാധനം എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിനൊറ്റ കാരണമുള്ളൂ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയെ അന്ന് നിരോധിച്ചു അതിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടന്നതിന് ശേഷം നിരന്തരം പിന്നെയും പിന്നെയും അറസ്റ്റുകളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവർക്ക് പിന്തുണയായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഒരാളെ നിങ്ങൾക്ക് കാണില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് കാണാത്തത് കാരണം അവർക്കൊരു ഒരു ക്ലിയർ കട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് ഒരു സന്ദേശം കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് ഭീകരവാദം പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് ഭീകരവാദം ജോസഫ് മാഷർ കൈവെട്ടിയത് അടക്കം ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് ഒരു സന്ദേശമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പ്രവർത്തികളോട് നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് സമരസപ്പെടുന്നതിന് തുല്യമാണ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നത് അവരുടെ ഇരവാദത്തിൽപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എന്ന സന്ദേശം ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഹമാസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അത് ഭീകരവാദ സംഘടനയാണ് എന്ന് പറയേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായി മാറുന്നത് നിലവിൽ യു എൻ അത് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അധികം വൈകാതെ പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരുമെന്ന് മാത്രമല്ല അങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത കാലം അല്ലെങ്കിൽ അത് വൈകും തോറും കൂടുതൽ മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു ഇസ്ലാമും മുസ്ലിം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്നുള്ളത് അതായത് ഇസ്ലാം എന്താണ് എന്ന് ഒരു മുസ്ലിം പഠിച്ചാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങൾക്കും ഇസ്ലാം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഓക്കെ എന്നാൽ ഒരു മുസ്ലിം വിചാരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇതെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പറയുണ്ട് ഈ ഞങ്ങളെ കെമുക്കൽ എന്നാണ് വിളിക്കുക കെമുക്കൽ അവിടെ നിന്ന് ഇസ്ലാമിനെ പഞ്ഞിക്കിടുന്നു ഇപ്പുറത്ത് മറ്റേ സംഘികൾ പഞ്ഞിക്കിടുന്നു പിന്നെ
നിരീശ്വരവാദിയാണെന്ന് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയാം പോട്ടെ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു നിലവിളികൾ എല്ലായിടത്തും നിലവിളിയാണ് പലസ്തീന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹമാസാണെന്നുള്ളത് എല്ലാവരും മറന്നു ഭീകരവാദ സംഘടനയാണെന്നൊക്കെ എല്ലാവരും മറന്നിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇന്ന് അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക തൊട്ടടുത്ത രാജ്യം ഇറാനിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് എവിടെയെങ്കിലും ചർച്ച നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നടക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും സംസാരം നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഉയ്ഗൂർ മുസ്ലിംസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കാണില്ല അപ്പം അവിടെ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാണ് ഇതിൽ രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടകളും രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇറക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാഹചര്യവുമാണ് എല്ലാവരും തപ്പിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് അവസാനമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിച്ച് പോയിൻ്റായിട്ട് പറയുന്നത് വിശദീകരണമൊന്നുമില്ല മൂന്ന് കാര്യം ഒന്ന് ചരിത്രം കുഴിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം രണ്ട് ഈ ഒരു പഴയ കാര്യം കാലങ്ങളിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഫോർ കെ റെസൊല്യൂഷനിൽ ഇരുന്ന് കാണാനുള്ള ആ സൗകര്യം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളെയും ഹൈൻസൈറ്റ് ബയാസിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിൽ തിരുത്തലുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അത് ഭീകരവാദ സംഘടനകൾക്ക് അടക്കം ഈ വിദ്വേഷം വളരുന്നതിന് അടക്കമുള്ള സാധ്യതയാണ് വളർത്തി വെക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മളൊന്ന് തിരിച്ചറിയാം മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പ്രശ്നത്തെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യുന്നത് നിർത്തിയിട്ട് ഈ വിഷയം എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള അടുത്ത ചർച്ചയും കൂടി സം സംഘടിപ്പിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഴ്സിനോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം അത് എവിടെയും കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എന്നാലാണ് ഇത് പൂർത്തിയാവുള്ളൂ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണത ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വിദ്വേഷം വിദ്വേഷം തന്നെയാണ് ഇതിലൂടെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക അപ്പോൾ ഏതായാലും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും വിയോജിപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും എല്ലാം അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് എടുക്കണമെന്ന ഒരു ഉദ്ദേശമൊന്നും നമുക്കുമില്ല പക്ഷേ തർക്കങ്ങൾ അതല്ലെങ്കിൽ സംവാദം നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത്ര നേരം കേട്ടിരുന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും നന്ദി ഇതുപോലെ ഒരു ചടങ്ങിലേക്ക് സംസാരിക്കാൻ വിളിച്ചതിനും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം